হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে এই ডি একাডেমিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার আরেকটি টিউটোরিয়ালে সো আমি কিছুদিন ধরে টাইপোগ্রাফিগুলো আপলোড দিচ্ছিলাম ফেসবুকে আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন যে যাতে করে টাইপোগ্রাফির কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল মেক করে পাবলিশ করি সো আজকে তাই ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাতে বসলাম এখানে দেখুন আগে জেনে নেই যে আসলে টাইপোগ্রাফি ব্যাপারটা কি গ্রাফিক্স এবং টাইপ এই দুটোকে একসাথে করে টাইপোগ্রাফি বলা হয় তার মানে আপনি আপনার লেখাগুলোকে বা টাইপগুলোকে কত নান্দনিকভাবে কত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন গ্রাফিক্যাল ওয়েতে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে দেখুন আমি এখানে কিছু কাজ করেছি যেমন এখানে একটি বক্স দিয়েছি আবার বক্সটি এমনভাবে কেটেছি যাতে করে মনে হয় যে বক্সটি হচ্ছে মানুষটির পিছনে আছে এবং এখানে চাঁদ ছিল আমি যদি সরিয়ে দিই এখানে একটি চাঁদ ছিল এবং আমি এখানে জাস্ট এটিকে বসিয়েছি সেই সাথে আমার লেখাগুলো একটু ছোট একটু বড় যাতে করে কোনোটা একটু আগে পড়তে পারেন পরে পড়তে পারেন এবং সবগুলোই কিন্তু সমান ভ্যালু পায় এই জন্য এবং সেই সাথে একটি পারফেক্ট ফন্ট চুজ করা এবং ব্যাকগ্রাউন্ডেও কি ছবি দেবেন সেটার ব্যাপারটাও কিন্তু দেখতে হবে সো এই সব কিছু নিয়ে আসলে একটি টাইপোগ্রাফি গড়ে ওঠে সো চলুন আজকে শুরু করি কিভাবে টাইপোগ্রাফিগুলো বানাই প্রথমে ফাইলে গিয়ে একটি নিউ নিচ্ছি নিউ গিয়ে প্রথমে আমি লিখব কিছু তো থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্ট বোর্ড নিয়ে নিলাম তো এখানে আমি একটি গানের চার লাইন লিখব সো গানের এখানে আমি লিরিক লিরিকটি হচ্ছে ফসিলসের একটি থেকে যেমন আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে আরও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ আজও আমাদের ইচ্ছাগুলো এক ওকে তাহলে আমি এইটা নিতে পারি সো কপি করলাম কপি করার পরে আমি জাস্ট এখানে টেক্সট টুলে গেলাম যাওয়ার পরে ব্ল্যাক কালার করে স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি ফিল কালার ব্ল্যাক রাখছি জাস্ট এখানে একটি এরিয়া সিলেক্ট করে আমি এখানে লিখলাম সো এখানে যে ফন্টটি ইউজ করব এই ফন্টটি কিন্তু হচ্ছে আপনার ইউনিকোড ফন্ট সো এখানে অখণ্ড বাংলা নামে একটি ফন্ট আমি ইউজ করব সো সেই ক্ষেত্রে এটিকে আমি আগে ঠিক করে নেব এখানে দেখুন ভেঙে গিয়েছে আরও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ তো একারটা চলে গিয়েছে সো এটাকে কেটে আমি যদি আগে নিয়ে আসি সো এটিকে হচ্ছে এখানে একটি একার দিতে হবে সো তারপর যে কাজটি করতে হবে এখানে আরও কিছু ভেঙে গিয়েছে যেমন ইচ্ছেগুলো সো এখানেও একটু ঠিক করতে হবে আমাকে এ কার্ডটি আমি কেটে প্রথমের দিকে দিয়ে দিচ্ছি গুলো যেগুলো আছে এখানে এটি বাদ দিয়ে দিব এখানে এখান থেকে কপি করলাম কপি করে এখানে দিচ্ছি আর এখান থেকে আকারটা নিয়ে আসব কপি করে সো হয়ে গেল আমার এখানে লিখার কাজটি হয়ে গেল এখন যে কাজটি করব দেখুন এখানে আমি হচ্ছে কিছু লিখেছি এরকম যে কিছু বোল্ড কিছু লাইট সো কিছু বোল্ড আর লাইট করে নি তার আগে বুঝতে হবে যে আমি কিভাবে সাজাবো জিনিসটাকে তো আমি যদি এটাকে হচ্ছে যেমন এখানে আমি রেখেছি আরও একবার এটি হচ্ছে বোল্ড সো এটুকি সিলেক্ট করলাম করার পর হচ্ছে ব্ল্যাক করে দিলাম আরও একবার হাতে ছুঁয়ে দেখ এখানে লাইট আকারে আছে ইচ্ছেগুলো এক আজও আমাদের এই কথাটি বোল্ড সো এখানে একটু ঠিক করতে হবে এটাকে আজও আমাদের ওকে তো আমাদের এই কথাটিকে হচ্ছে আমি বোল করে দিলাম আর এটা তো এমনি থাকলো সো এখন আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলছি এবং রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করছি এবং হচ্ছে এখানে যেটি আছে এটিকে আমি গ্রুপ করে ফেললাম সব কিছু মিলে সো গ্রুপ করছি এটিকে একটি গ্রুপ করে নিচ্ছি এবং আজও আমাদের এই কথাটিকে গ্রুপ করে নিলাম ইচ্ছেগুলো এক গ্রুপ করে নিলাম ইচ্ছেগুলো এক ওকে ফাইন এখন আমি সাজাবো আরও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ এখানে হচ্ছে আমি রেখেছি করে আজও আমাদের এখানে যেটা আছে এটি আর একটু বড় কথাটি আর একটু বড় হবে সো আজও আমাদের এই এরকম হবে সো এ পর্যন্ত ইচ্ছেগুলো এক সো এটিকে আমি এখানে আনলাম সো দেখুন এটার মতো হয়ে গেছে তো আমি চাইলে আর একটু ছোটো বড়ো করে ঠিকঠাক করতে পারি তো এটিকে আর একটু ছোটো করাই যায় সো আজও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো এক সো এখন যে কাজটি করবো এটিকে একটি বক্সের মধ্যে ঢুকাবো সো আমি এখানে একটি স্কোয়ার শেপ এঁকে নিচ্ছি এবং এটাকে হোয়াইট কালার দিব এবং এটিকে যে স্ট্রোক রাখব স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে যদি দশ বা বারো করি বা টোয়েন্টি করে দিই ওকে ফাইন 
তারপর এটাকে একটু বড় করে এখন অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে দেব ওকে এখন যেহেতু আমি লেখাটি পুরোটু কাজে লাগাচ্ছি তার আগে আমি একটু অ্যালাইনমেন্টগুলো দেখে নেব এই সরেয়া এবং সরেয়া একই সাথে একই অ্যালাইনমেন্টে থাকবে এবং এই দুটো একই অ্যালাইনমেন্টে থাকবে রাইট অ্যালাইনমেন্ট এবং এই দুটো রাইট অ্যালাইনমেন্টে থাকবে সো এই হচ্ছে কাজ গ্রুপ করে ফেলছি তারপরে আমি এটিকে এখানে নিয়ে আসব সো যদি এভাবে সাজাই তো এভাবে আমরা সাজাতে পারি সো এখান থেকে আমি এই অংশটুকু যদি কেটে দেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে আরেকটি রেকটেঙ্গেল টাইপ নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে বক্সটি এবং এইটি সিলেক্ট করার পরে পাথ ফাইন্ডারে গিয়ে জাস্ট আমি কেটে দেবো তো পাথ ফাইন্ডার টুলটি পাবেন হচ্ছে উইন্ডোতে গিয়ে এবং অ্যালাইনমেন্ট টুলটিও হচ্ছে উইন্ডোতে গিয়েই পাবেন সো দুটিকেই সিলেক্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কাটতে পারবেন না সো কেটে দিচ্ছি তো এটিকে আমি হোয়াইট কালার দিয়ে দিই যেহেতু আমাদের এখানে হোয়াইট কালার ইউজ করেছি আমি ওকে ফাইন আরও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেয় আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো এক সো আমার এটি কাজ হয়ে গেল এখন এটি আমি আমার এই যে ছবি আছে ছবিটির ওপর বসাবো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এই উইন্ডোতে আমি যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে প্লেসে যাচ্ছি প্লেসে গিয়ে আমি ছবিটিকে ইম্পোর্ট করব সো ছবি আমি ডাউনলোড করেছি পিক্সেলস ডট কম থেকে সো আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এটার জন্য আমার ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন আছে বা ডিটেল আছে এটি চেক করলেই আপনি পেয়ে যাবেন সো এটিকে পেছনের সাইডে পাঠাচ্ছি এখন এটিকে একটু ছোট বড় করে জায়গা মতো বসাতে হবে সো আমি একটু বক্সটাকে একটু ছোট করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এটি নিচে নেমে আসবে ওকে ডান এখন যে কাজটি করতে হবে আমার এটাকে একটু টেনে বড় করতে হবে আমার উপরের দিকে লেখাটিকে একটু ছোট করে দিতে হবে যাতে করে আমার এই চারটি একটু দেখা যায় ওকে আর একবার হাতে ছুঁয়ে দেয় আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো একশো আমি এখান থেকে এই অংশটুকু কেটে ফেলবো কাটবো কিভাবে এটিকে জাস্ট আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি করার পরে এই যে এই আমার বক্সটি ছিল এটিকে কাটবো পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুলে গিয়ে এখানে আপনি চাইলে এটা একটু অপোসিটি কমিয়ে দিতে পারেন সো অপোসিটি কমিয়ে দিলে হবে কি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের যে আপনার যে কাজটি আছে বা মাথাটি আছে মানে মানুষের মাথাটি আছে সেটি দেখতে পাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু কেটে নিচ্ছি এইভাবে তো এখানে একই রকম এখানে এসে এটিকে কেটে দেন আমি এটিকে সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে যে কাজটি করব আমার যে বক্সটি ছিল সেটিকে ক্লিক করে কেটে দেব সো কাজ হয়ে গেল আপনি চাইলে এখানে এই অংশটিও বাদ দিতে পারেন সো এই হচ্ছে আমাদের কাজ এবং এটির পরে যদি অপোসিটিটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করে দেন তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে সো আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডাবল ক্লিক করে দেন অপোসিটি এক্সপান্ড করতে হবে এবং এটাকেও ডাবল ক্লিক করে ভিতরে ঢুকতে হবে যেহেতু এটি গ্রুপ আকারে এখন থেকে গেছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে একটি অংশ আছে এটিরও অপোসিটি আপনাকে বাড়িয়ে দিতে হবে সো এই তো হয়ে গেল আমাদের আসল এরকম একটি টাইপোগ্রাফি আরও একবার হাতে ছুঁয়ে দেখ আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো এক সো এই হচ্ছে টাইপোগ্রাফির একটি নমুনা তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম ক্রিয়েটিভভাবে টাইপোগ্রাফি করা যায় এটি এক একজন এক একভাবে থাকে তো ভবিষ্যতে আরও টাইপোগ্রাফি টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো আশা করছি যদি এখান থেকে শিখে থাকেন অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার এবং লাইক করতে ভুলবেন না আর আপনার যে ফন্ট দরকার হবে সেই ফন্টটি আপনি এই ভিডিওর ডিটেলে পেয়ে যাবেন আমি এখানে যে ফন্টটি ইউজ করেছি সেটি এবং ছবির লিঙ্কটি অবশ্যই সো ভালো থাকবেন সবাই আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমি এসএমআরি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ